amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui na Rede TV Shop, o TV Business, que passa todos os dias pelo canal 27 Digital da NET ou pelo canal 10 Analógico. Lembrando, todos os dias, às 10 e meia da noite, você tem encontro aqui com pessoas que trazem informações, pessoas que movimentam a cidade de Bauru e um programa que vem fazendo muito sucesso. Nós temos recebido uh, muitos elogios na rua, e-mails e solicitações de vários temas. Você pode participar aqui com a gente. Lembrando, você pode mandar um e-mail para o produção.bauru.com aqui na Rede TV Shop. Por favor, dê a sua sugestão, é, dê a sua opinião se você quer ver alguém aqui entrevistado. E toda semana nós trazemos alguém novo para tratar de um assunto muito bacana. Marte, vendas, empregabilidade, enfim. Traga também e sugira o assunto que você acredita que possa ser muito interessante para o nosso programa. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo que está em casa assistindo a gente. Você provavelmente já tenha feito algum planejamento na sua vida, né? Seja de férias, casamento, um planejamento a, a, no seu emprego. E tenho certeza que algum desses você às vezes não realizou. E a pergunta que fica é, como é que eu posso realizar alguma coisa e por que é tão difícil planejar? E para responder a essas perguntas, eu trouxe novamente aqui, porque nós recebemos vários e-mails que faltavam alguns assuntos, Vitor Vieira, da KLA, amigo muito particular, obrigado. e também, Vitor, uma pessoa que tem muitas atividades Sim. e que consegue realizar esses, as suas tarefas num tempo que é igual ao de todo mundo, 24 horas. A pergunta é, Vitor, por que é uma característica do brasileiro isso e por que... Uh, é tão difícil as pessoas planejarem e mais difícil ainda as pessoas realizarem. É, na, na verdade, não é só uma característica do brasileiro, né, Tiago? É, existem estudos até em Harvard, 1979, eles fizeram uma pesquisa com alunos de MBA que estavam se formando, tá? E eles perguntaram quais são suas metas. Se eles já, já tinham metas e já tinham essas metas escritas e planejado como fazer. Olha que interessante, apenas 3%, 3% dos entrevistados tinham as metas já na cabeça e escritas. Olha só, só Isso esse número. De um grupo, de um né, grupo de, de, de MBA em Harvard. É. 13% tinham metas, mas não estavam escritas. E os outros 84% não sabiam o que iam fazer. Passou-se 10 anos, em 1989, eles voltaram com essas pessoas e foram investigar o que estava acontecendo. Olha esse dado. Esses 13% das pessoas que tinham metas objetivos ganhavam o dobro dos 84% que não sabiam o que iam fazer. Mas o mais alarmante, os 3% que tinham metas escritas ganhavam 10, 10 vezes mais do que os outros 97 juntos. Olha que número impressionante. Então, assim, não é algo muito do brasileiro, não. É algo do ser humano mesmo, que ele não gosta de planejar. Mas, assim, a história de não gostar do planejar é aquela frase, né? Quem falha em planejar, planeja falhar. E por que, Vitor, é, 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 é tão difícil é, o planejamento? Eu sei que, que demanda comprometimento, demanda tempo. Sim, sem né? dúvida. É, esses são alguns fatores do, da dificuldade? É. Ou e se comprometer também? É, exatamente. É saber o que quer, né, Vitor? Acho é, que é, então, assim, é muito difícil. É, é, nós somos assim, movidos pela lei do menor esforço. Isso é, é um ponto. Isso não tem. Isso é, um fato. é um fato e acabou. Então, assim, se é mais fácil... Eu ficar no Facebook, para que eu vou trabalhar se eu estou ganhando igual? Eu gosto de usar muito o Facebook porque assim é algo que está dominando o mundo e acabou. Então assim, quando eu me planejo, eu nada mais nada menos do que me comprometo comigo mesmo. E quando eu não faço, eu fico frustrado. É porque com os outros, né, Vitor? Dá para você se esconder. Né? Dá para você não precisa atender telefone, não precisa responder e-mail. Mas e para você mesmo? Agora, quando você se compromete com você mesmo... Aí é outra, fugir, história, né? outra história. Então, assim, eu convido a todos até a fazer aquela reflexão do Réveillon. É, é só essa reflexão. Eu comecei o ano querendo fazer o que Muito esse bom. ano? Muito se já passou meio ano, eu fiz metade do que eu queria... É Aliás, eu falei, eu fiz 20% do que eu queria? É verdade. Essa é a grande questão. As reflexões são feitas no, no Réveillon. Sim. É, e acho que isso é um bom começo. É, na verdade, é assim. Para você poder fazer um planejamento. Né? Como, como é, você sabe, eu, eu sou coach, eu realizo esse trabalho de, de bater metas mesmo, de ajudar os meus clientes a baterem metas. E é muito normal é, nós colocarmos como ponto datas comemorativas. O aniversário, o Réveillon, o Natal, o aniversário de casamento, alguma coisa nesse sentido. Porque essa data vai lembrando essa pessoa que o objetivo dela está pronto. Porque as pessoas elas querem chegar em algum lugar, mas elas não colocam prazo. Isso essa é, é a grande questão. Então, é, é, até para a gente poder ajudar o pessoal que está em casa. Sim. Porque é, esse é um 
tema recorrente. É, e é impressionante. E é, da, é, do, é do empresário, Sim. que obviamente reflete na empresa, né, sem dúvida da empresa, uh, nos pessoais, né, às vezes do próprio empresário, do funcionário, enfim, nos seus objetivos pessoais. Existe mais, uh, mais ou menos uma, uh, uma, uma fórmula, enfim, algum caminho, uma maneira de, de começar ou de se programar uma meta? Existe. Legal. Então, assim... É, e tem, é... e, e hum. junto a essa pergunta, Vitor, e tem diferenciação do, 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 da, por uma empresa, uma meta profissional e uma meta pessoal? Olha, é, em existem... Em termos de, de sequência. Existem algumas diferenças, sim, claro. Mas é, é, dá, dá para colocar isso, dá para simplificar. Eu, eu gosto muito de usar como exemplos dentro da empresa a nossa vida ou na nossa vida alguma empresa. Uhum. Então, assim, para que haja essa, essa simplificação e essa compreensão das pessoas. Eu sugiro sempre assim, que você divida a sua vida em partes e faça uma reflexão. Isso mais para o um, 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 um pessoal e pode ser para o profissional Pode, também? pode ser o pessoal, por exemplo. Vamos falar assim, vamos separar empresas de pessoas, vai. Divida a sua linha em quatro partes, em seis, não sei. Vamos, vamos pensar em quatro que vai facilitar a sua vida. É, mais simples. Aí você vai colocar o que nesses quatro? Como que anda a sua vida é, familiar? Vai, um dos quadrantes. Como que anda a sua vida profissional? Como que anda é, a sua espiritualidade? Vai, indiferente do que você acredita. De religião. Isso, independentemente de religião, a sua espiritualidade. Como que anda você nisso? Sua relação com algo maior. Com algo maior, exatamente. E divida a sua vida para como anda o seu, sei lá, o seu crescimento intelectual. Pai, existem N. Você vê que eu estou tentando resumir ao máximo. É quatro, Aí, porque quatro pra, coisinhas que... Nada, isso. Um começo desse já Nossa, é não, mas já... Né? Se ele divide faltar. essa vida dele em quatro, ele vai ter, assim, um salto quântico na vida dele. Bacana. Tá? Então, assim... E você vai fazer o quê? Você vai pegar esses quatro e vai dar uma nota. De 0 a 10, como que está a minha vida profissional? Sendo zero. Zero péssimo. Péssimo, tô... horrível, pior. Isso, 10. Excepcional, não tem nada para mudar. Exatamente, nessa, dessa maneira. Não poderia como ser que tá a sua, Como que está de 0 a 10, como que está a sua família, a sua espiritualidade e assim vai. Coloca. Aí você vai perceber qual é a nota pior que você tem. Digamos que a sua família está com um problema. O que, que você tem que fazer nesses quatro? Você tem que enxergar que a nossa vida é uma balança. E que eu tenho que dar algo para receber. Então, assim, o que, que você vai sacrificar um pouquinho para colocar um ponto na sua família? Então, assim... Abrir mão de algo para receber. Para receber algo. Então, isso assim, é que... uma lei da vida, né? Isso, isso exatamente. É As pessoas o... querem receber, você só tem que abrir mão isso, de Isso, exatamente. É a história que eu já... Eu não sei se eu falei na última entrevista, mas eu já falei em alguma entrevista sobre o emagrecer. Ele quer emagrecer, mas ele não aceita o sacrifício de não comer doce. Ele não aceita o sacrifício de acordar cedo para poder caminhar. E esse sacrifício, ele está ele, 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 ele ele, 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 ele tá enraizado uh, dentro do planejamento de mim. Tem que estar. Tá. Ele como. tem que sacrificar alguma coisa para poder colher outra. Então, assim, se eu estou com um problema na minha família, qual é o meu sacrifício profissional ou qualquer outra virtude que eu tenho que tirar para poder colocar na família? Porque, às vezes, nós somos... Aí você fala assim, ah, é, eu sei lá, a minha parte que eu ajudo as pessoas é muito grande. Será que você não está ajudando muito e está perdendo tempo é para a sua família? Quantas é pessoas aí que ajudam todo mundo e tem a família destruída? E, Vitor, isso, isso é uma coisa interessante. É, quando você, digo, abrir mão de algo, ah, é, é, um, é um perigo. As pessoas têm uma tendência. A, quando eu tenho, abro mão de algo... Né? Eu deixo de ser o mesmo. Um exemplo, acho que o Vitor pode... isso acontece. Por exemplo, a pessoa, ah, eu tenho que trabalhar um pouco menos para poder ficar um pouco mais ao lado dos meus filhos. E aí vem aquele, aquele pensamento de que na, não existe uma pessoa que ganhe dinheiro, bem sucedido profissionalmente, que seja feliz. É, né? na verdade, assim, primeiro nós temos que entender a felicidade. Felicidade é. é questão de ser. Isso é uma questão. Aceitar as decisões que ele tomou. Aceitar, exatamente. É um se resumo, ele sinaliza né? ao cérebro que ele está sacrificando 20% do trabalho dele para aumentar 20% na família dele, que sacrifício é esse? Ele tem que entender como uma balança mesmo. É uma balança, é exatamente uma balança. Ele, sac... ele não pode assim, ah, agora porque o Vitor falou, eu vou parar de trabalhar para ajudar a minha família. Não. Ele tem que entender como uma balança para ver que, que realmente ele tira de algo e ganha Isso, outro. Isso, ganha no outro, para ter um equilíbrio na vida. Porque é... felicidade é equilíbrio. É perfeito. É Ponto. possível então, Vitor... Ser feliz, é, e ganhar ter bem. um bom relacionamento e ganhar Sim, bem. Sim, com certeza. Dinheiro Por... não é pecado. Exatamente. É, eu sou suspeito de falar porque eu adoro. Né? O dinheiro bem desde feito, que, trabalhado. Desde que não estrague nada, o dinheiro é maravilhoso. Então, assim, é, a questão é, vamos sacrificar um pouquinho, 
mas isso vai me dar uma qualidade de vida tão grande que nesse tempo que eu sacrifiquei eu consigo aumentar o meu, o meu, minha qualidade, o meu trabalho. Olha que detalhe interessante para você que de repente está falando, nossa, eu estou precisando mesmo de um apoio familiar e vou sacrificar um tempinho do meu trabalho. Vamos dividir em quatro novamente. Eu adoro. Vamos simplificar a coisa. Vitor, a vai. gente ah. vai. Anote bem. O Vitor já ah. dividiu em quatro. A pontos. vida. A vida é para você fazer uma avaliação. De 0 a 10. Vai dividir, de 0 a 10. Vai dividir agora em... Em quatro o tempo dele. Então nós vamos agora melhorar. trabalhar com uma coisa que é universal. Sim. Você, Dona Dilma, Bill Gates, todo mundo tem 24 horas. Exatamente. Com certeza eles usam muito bem. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para o Vitor falar como é que você pode otimizar, utilizar melhor ainda as suas 24 horas. Daqui a pouquinho não sai da não, é muito interessante. 